Oke, kita lanjutkan. Ada dua nih tadi sudah ada dua pendapatnya Futel bin Iyad dan Malik bin Iyad. Ini ada kisah. Wadakola rojulun ala Dawud atau Jadi ada seorang pria niku sowan kepada Dawud atau Roti Allahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Fakola. Nah, diparani, disowani ngoten niku Dawud Atoi. Dawud Atoi itu wafat tahun 781 Masehi. Nah, laki-laki itu sowan kepada Dawud Atoi. Kemudian Dawud Atoi fakola, Dawud Atoi menyambutnya dengan berkata seperti ini. Mah, aja tuka. Hajatmu apa ya? Kalau bahasa hajat panjang dengan nopo kok sampai sewan meriki. Kola kemudian laki-laki tersebut menjawab, uri itu ziar, uri itu ziarotaka. Saya berkehendak untuk ziarah kepada. Ini bahasa sana niku nih sewan niku ziarah. Fakola kemudian menjawablah Daud atau I. Ama anta ada pun engkau fakot amilta khairon sungguh beramal sesuatu yang baik dengan ziarah itu hina zurta tatkala engkau berziarah sungguh engkau telah berbuat baik dengan berziarah itu walakin undur tetapi lihatlah mada yang zilubi apa yang terjadi untukku ana Ida kilali ya saya ini akan dikatakan kepadaku man anta litazu man anta litu jaro kue kue sopo sih kok diziaroi kamu itu siapa kok diziaroi yang berkata siapa ini evaluasi dia mengatakan pada dirinya siapa wong di wong di sowani ini ku kan Pasti ada sesuatu yang kelebihan. Nah, kalau orang yang ziarah, yang sowan, jelas api, oh, niatnya zi, sowan. Tapi yang disowani ini aku mikir. Nah, Daud atau ini aku mikir, aku kok disowani? Amin, juhadi, anta. Apa aku itu, wong ahli juhud kok disowani? Jawabannya, La wabohi tidak demi Allah. Aku bukan ahli zuhud. Tapi kok disohani gitu loh. Amin. Amin ala ubba di anta. Okay. Yang tadi. Amin ala zuha di anta. La wabohi. Amin ala ubba di anta. Apa kau dari termasuk orang-orang yang ahli ibadah? La wabohi. Ini dialog pribadi loh Pak. Tapi diucapkan ke tamunya. Wei jiharo wei sapi, aku ki mikir terus. Amina sholihi na anta, ataukah engkau orang yang sholihi? La wallahi tidak demi Allah aku bersumpah tidak. Aku zuhud ya orang, ali ibuyata ya orang, wong sholihi ya orang. Niki mengingatkan diri sendiri, ojo gr di sawani wong iku ojo gr jangan GR, karena GR itu nanti akan menjadi Ria yang Kofi Lah orang yang disawani ini Kupri pun saya ini Sawan gak sawan tercerah Podo sikapi Sawan gawa oleh-oleh Karu orang Podo Sawan ngamplopi apa orang Podo Podo karu orang ceramah ini Ceramah ngajar ngaji Sangon ini apa orang Gak ada pengaruh. Harusnya begitu. Ini pun yang benar. Yang benar. Angel buatan. Angel. Wong orang di. Nuan saya lupa. Orang di kadek ngundua. Wong mikir. Gak tu sobat sah. Masa dia ni. Gak ngerti aku dah. Nah itu kan sudah merasa dirinya besar dan itu namanya riyakhov. 
Terus kemudian bagaimana? Ya belajar seperti itu tadi. Minggu yang kapan itu kan? Dahlah. Bayangkan kita itu nang ngarepe, kita ini nang dunyo ijen. Sing lihat amal ibadah kita niku cuma Allah. Wes, berarti untuk ya karena Allah lah kita itu ber Mau dilihat orang bagaimanapun terserah. Mau dinilai orang apapun terserah. Mau dihargai orang apapun terserah. Aku sing clear. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, selanjutnya niki aja caranya biar sampai sana. Jawabannya sederhana. Tapi saking sederhananya nah, tapi angel. Suma akbalayu bihu nafsahu. Kemudian Dawud atau I menegur dirinya sendiri. Wayakulu dan berkata. Falamma kaburta. Dan tatkala engkau telah menjadi tua, dewasa. Sirta muroian. Engkau menjadi orang yang ria. Iku ngomong tentang apa ide lo, Pak? Nom-nomane fasek tua-tua ria. <laughs> Wallahi demi Allah. Lil murai syarun minal fasiki. Iki dia beliau Dawud Atoi sampai berkata begini. Wallahi lil murai orang yang ria iku syarun lebih jelek minal fasiki dari orang yang fasek. Wong ria itu lebih jelek daripada orang fasek. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi kalau di jelentrea kan ngerti. Nek wong fasek lalu mengerti dirinya itu fasek, maka dia akan bertobat. Satu. Wong ria niku jarang sekali, sulit sekali untuk mengerti mengakui dirinya ria. Jadi kangelan untuk kemudian menjadi memperbaiki dirinya sendiri. Ila wiri hada dan banyak cerita-cerita yang lain intinya begitu Ila wiri hada dan lain-lainnya cerita-ceritanya hada ah, mimaruwia anhum dari kisah-kisah atau pendapat-pendapat yang diriwayatkan anhum dari al kubar dari para ahli tasawuf fihad al makna di dalam makna ini ni saya ibu abad menyingkat pendapat-pendapat para ulama banyak tentang hal ini pokoknya pokoknya dan lain-lain. Walaya selamu minaria ya al khawfi dan tidaklah selamat minaria dari ria al khawfi yang khawfi wal jali maupun yang e, terang-terangan ria khawfi kan dijelaskan itu ya jali itu juga sudah dijelaskan dan tidak akan selamat dari ria khawfi maupun jali Illal arifuna Kecuali Ahli Ma'arifat Alamuwakhiduna Yang Bertauhid Gampang tau Ngilangi ria Gampang tau Jadilah ahli ma'arifat Al arifuna Alamuwakhidun Jadi ahli ma'arifat Yang muwakhidun Otomatis riaknya itu insya Allah dihilangkan oleh Allah. Di Allah Taala, di Allah Taala, karena sesungguhnya Allah Taala tohharohum membersihkan mereka, tohharohum membersihkan mereka, mereka itu al arifun al muwakidun minta ko iki syirki dari kelembutan syirik, karena riak itu syirik. Mengapa kok ria itu sirik? Wong kudune salat itu adalah lillahi taala tok ketambahan. Ben Allah Akbar. Wah mburi kuwi Pak Lurah. Salatku kudu khusyuk itu. Umpamanya begini. Nah, itu kan ketambahan. Asale salat lillahi taala ketambahan lil Pak Lurah. Ngapi-ngapi ini kan. Tapi kan paling enggak sak rekan mau wis ikhlas tenan lah wis lumayan. Jadi buatan rusak kafe, insya Allah. Nek rusak kafe, yo akeh rusak rusakan, pak. 
Wong tabah ngelemah nih ada di api. Satu niki yang penting itu nih, yang pertama Abu Abu Dawud Atoi. Siapakah Abu Dawud Atoi nanti saya jelaskan ya. Abu Dawud Atoi ini ku berpendapat dengan bersumpah. Wallahi demi Allah lil murai syarrun minal fasiki. Orang yang riak itu lebih jelek daripada orang yang fasik. Yang pertama. Yang kedua, wala yasalamu minar riai al khafi wal jali illal arifun al muwahidun. Dan tidak selamat dari riak baik riak yang khafi maupun jali kecuali orang-orang yang ahli makrifat al muwahidun yang ber tauhid 